Pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos ao meu canal, trazendo mais um conteúdo pessoal, mais um vídeo por aqui, hoje com a continuação do preparo do urucum. Vocês lembram que eu postei aqui a colheita? Hoje eu vou trazer para vocês todo esse processo de como é feito o coloral em pó. Então, para você que ainda não me conhece, caso para cada gente nesse vídeo, já faz o seguinte para não perder nenhum conteúdo por aqui, gente. Já clica aqui embaixo no botãozinho e já se inscreva. Não esquece de ativar as notificações clicando no sininho. Para toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, você está recebendo aí no seu aparelho eletrônico. Para você que já me acompanha aqui no canal, é um prazer ter você aqui novamente. Sejam todos bem-vindos. Então, bora lá para o vídeo, gente, que está bem legal. Mas antes disso, roda a vinheta. Mais um dia por aqui, pessoal. Tô, tô, tá por aqui, ó. Vigiando. Eu não sei o que tá tendo vigia. Patolina tá ali. Patolina tá mostrada, gente. Tá andeja, andeja. Tá muito andeja essa pata. Principalmente onde mãe vai, ela quer ir atrás. Medo dos cachorros pegar ela e dar um, um, uma abocanhada nela e pronto. Mordida. Aí ela vai dar rasta. Rasta pra baixo. Então, pessoal. Deus tá bem tranquilo por aqui, ó. Bem nublado um pouco, querendo chuva. E mãe já tá aqui no preparo pra gente preparar o coloral. Olha só como tá aí, gente. Mãe tá removendo toda a polpa duro com que a gente colheu ontem pra fazer o coloral. Então já já eu volto a mostrar pra vocês quando ela ter removido todo esse... Essa parte de dentro, vocês estão vendo? Todo o processo do coloral é isso. E minha irmã buchudinha tá ali, ó. Comendo mamão com açúcar, gente. Monique. Vou prender ali o cachorro que ele tava farreando. Acabou de voltar. Chega, Duli. Então, pessoal. Mãe vai continuar aqui tirando esse coloral. E já já eu vou mostrar pra vocês o resultado. E em breve, gente. Minha casquinha de bala tá na cena. Monique tá com oito meses. Gael, eu vou mostrar pra vocês ela aqui no canal, hein? Até mais, já eu volto. Pronto, pessoal. A mãe tá finalizando aqui o processo do coloral. Aí agora a gente vai adicionar o fubá, gente. Farinha de milho flocada. Coringa. É flocada? Fubá. Fubá.
Vai. Pronto, pessoal. Me adicionou aqui um pouquinho d'água. Só pra dar a liga. E agora vai adicionar mais um pouquinho de fubá. Pronto, Vou colocar aqui mais um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Pronto, gente. Então agora ela vai mexendo, 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 mexendo. Até soltar tudo o corante. É esse mentinho, gente. Então, coral, coral caseiro, puro, natural, gente. Sem nenhum agrotóxico, sem nenhum conservante, ó. Caseiro mesmo. Não. Esse é aquele que fica vermelhão. Tem uns coloral que a pessoa compra na rua que é tão fraquinho. Esse daqui fica bem forte. Tem que usar bem pouquinho, gente. Tem gente, tem gente que coloca até sal no coloral quando tá preparando. Mas de jeito não coloca não, né, mãe? Aí... Depois desse processo, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado e como foi feito depois, gente. Porque agora tá de noite, aí não vale pra continuar o vídeo. Então, já já eu volto pra mostrar pra vocês. E olha só, pessoal. Na outra parte do processo pra fazer o coloral, minha mãe colocou ele aqui em cima da cisterna. Pra pegar um pouco de sol, ó. Vocês podem observar que ele tá soltando bastante o corante, ó. Tá vendo? Tá ficando a semente sem cor. Então, isso faz parte do processo, gente. O processo aqui de secagem para extração do corante da semente. Olha só. Aí, após esse processo, acredito que ela vai passar na peneira para remover só o coloral. E depois, fica, fica a gosto se você decide passar no liquidificador ou não para ficar mais fino a, mo a moagem, fazer a moagem, né, gente? Então já já eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado do nosso coloral caseiro feito aqui no sítio. Então, até mais. E olha só, pessoal, finalizamos aqui o preparo do colorífico caseiro aqui no sítio. Olha só. Com urucum. Minha mãe passou ele na peneira. Aqui tem um cimento de abóbora, gente. Mas olha só. Minha mãe passou nessa peneira de alumínio inox. Aí, ó. Ainda tem um bocadinho, mãe, ó. Aí ficaram aqui as sementes, ó. E aqui todo o coloral obtido. E se e fica a gosto, pessoal. Se colocar no liquidificador, não, pra ficar mais fino. Ele me falou que não vai colocar, vai ficar assim mesmo. E essa foi a finalização do preparo. Então é dessa forma que se faz coloral em pó caseiro. Aí você escolhe o recipiente que você vai guardar. Bem sequinho, bem, bem, bem pigmentado, gente. Isso aqui é forte demais para suas receitas, viu? Você usa bem pouquinho. Depende da quantidade de farinha que você coloca, já enfraquece seu coloral. Se você quiser bem forte, você coloca pouca farinha. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa experiência de como é feito o colorífico aqui no sítio. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha que nos ajuda bastante aqui no canal. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Se inscrever também. Estamos aí com a nossa meta de 2 mil inscritos para esse ano de 2024. Conto muito com você do outro lado. Então, pessoal, fiquem todos com Deus, gente, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!